பாடுபட்டவள் என பாடும் பணியே பணியாய் அருள்வாய் தேடும் கயமாம் ஹனை செருவி சகோ சக்கரவர்த்தி தவராச யோகி எனும் மிக்க திருமூலன் அருள் மேவுநாள் என்னாலும் திருச்சிட்டம்மன் திருமனுடைய ஒப்பற்ற கருணையினாலே அருள்மிகு கமல விநாயகர் சத்சங்கமும் புரசை திருநெறி கழகமும் இணைந்து மிக திருமந்திர தொடர் சிந்தனையிலே இன்றைய தினம் நாம் நிறைவாக சில பகுதிகளை சிந்திப்பதற்கு திருவருள் கூட்டியிருக்கிறது சென்ற முறை கல்லாமை என்கிற பகுதி பற்றி சிந்தித்தோம் என்று கருதுகிறேன் கேள்வி கேட்டு அமைதல் கேள்வி கேட்டு அமைதல் என்கிற பகுதியோடு நாம் நிறைவு செய்தோம் இனி அடுத்ததாக கல்லாமை என்கிற பகுதியினை நம்முடைய திருமுலர் ஒரு தனிப்பகுதியாக வைத்து அறிவுறுத்துகிறார் கல்லாமை ஒரு குற்றமா கல்வி கற்க வேண்டியது அவசியம் ஆனால் கல்லாமை என்கிற ஒரு தலைப்பிலே நில்லா நிலையை நிலையாக நெஞ்சத்து நில்லா குரம்பை நிலையென்று எண்ணுவீர்கள் எல்லா உயிர்க்கும் இறைவனை ஆயினும் கல்லா நெஞ்சத்து காண ஒண்ணாதே என்று பேசுகிறார் இந்த கல்லாமை என்று சொல்லக்கூடியது எதை கல்லாமை என்ற ஒன்றை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கற்காதவர்கள் கல்வி கற்காதவர்கள் சிவனை காண முடியாது என்று சொல்லுகிற பொழுது கல்வி கற்காதவர் என்று யாரை சொல்லுகிறார் இந்த கல்லாமை எதை குறிக்கிறது என்பதை நாம் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் இதை இன்னும் கொஞ்சம் நாம் அடிப்படையாக தெரிந்து கொள்வதற்கு அபிராமி பட்டருடைய ஒரு பாடல் துணை செய்கிறது பட்டர் சொல்லுகிறார் அபிராமி அந்த அதில் மை சொல்லி ஒருவர் தம்பால் சென்று இழிவுபட்டு இல்லாமை சொல்லி ஒருவர் தம்பால் சென்று இழிவுபட்டு நில்லாமை நெஞ்சில் நினைகுபீரேல் இல்லாமை சொல்லி ஒருவர் தம்பால் சென்று இழிவுபட்டு நில்லாமை நெஞ்சில் நினைகுவீரேல் நித்தம் நீடு தவம் கல்லாமை கற்ற கயவர் தம்பால் ஒரு காலத்திலும் செல்லாமை வைத்த திருவுரை பாதங்கள் சேர்மின்களே ரொம்ப அற்புதமான பாட்டு அபிராமி எந்த அதில் அபிராமி பட்டம் சொல்லுகிற மை சொல்லி ஒருவர் தம்பால் சென்று இழிவுபட்டு நெஞ்சில் நினைகுவீர் இல்லாமை சொல்லி நாம் பொருள் சொல்ல வேண்டியதில்லை ஒரு பாடல் ரொம்ப தெளிவா இருக்கு இல்லாமை சொல்லி ஒருவர் தம்பால் சென்று இழிவுபட்டு நில்லாமை நெஞ்சில் நினைகுவீரேன் உன்னை இல்லேனு போய் ஒருத்தங்கிட்ட போய் நிக்காத நிலைமை எனக்கு வர வேண்டும் என்று நீ நினைப்பாயே ஆனால் எனக்கு அது இல்லை எனக்கு இது இல்லை அதை கொடுங்க இதை கொடுங்க நான் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன் அவ்வளோ வர வறுமையில் இருக்க இவ்வளோ செலவப்படுறேன் எனக்கு இதை கொடுங்க அதை கொடுங்க என்று ஒருவரிடம் சென்று நீ கேளாத நிலை வேண்டும் என்று எண்ணுகிறாயா அப்படி உனக்கு ஒரு நிலை வேண்டும் என்று எண்ணுகிறாயா அப்படின்னா ஒன்று செய்ய எங்க அம்மா அபிராமியனுடைய திருப்பாதத்தை நீ வந்து சேர்வாயாக அப்படி சேர்ந்தால் அவளுடைய பாதத்தை நீ கெட்டியாக பிடித்து கொண்டால் அவளுடைய திருவடியை நீ கெட்டியாக பிடித்து கொண்டால் உனக்கு இந்த நிலை வராதுன்னு உனக்கு இந்த நிலை வராது இல்லாமை சொல்லி ஒருவர் தம்பால் சென்று இல்லேன்னு சொல்லிட்டு போய் நின்னா அவன் ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பானா நமக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பானா நிற்க வச்சே பேசுவான் இல்லை வீட்டுக்கு வெளியிலேயே நிற்க வைப்பான் 
இல்லைன்னா அப்புறமா வானு விரட்டுவான் எவ்வளோ இழிவு உண்டாகும் அதை சொல்லுகிறார் நில்ல இல்லாமை சொல்லி ஒரு வருகம்பால் சென்று இழிவு பட்டு நில்லாமை நெஞ்சில் நினைவுவீரேன் ஒன்று போய் வேணும்னு கேட்டா எப்படி கேட்க முடியும் அதிகாரமா கேட்டா கொடுப்பானே ஓ அது குடியா அப்படிதான் கொடுத்துருவானே பல்லலாம் தெரிய காட்டி பருவரல் முகத்தில் கூட்டி சொல்லலாம் சொல்லி நாட்டி துணைக்கரம் விரித்து நீட்டி மல்லலாம் தெரிய ஓட்டி மானம் என்பதனை வீட்டி சொல்ற ஒரு புலவர் எப்படி போய் கேட்க வேண்டி இருக்குன்னு பல்லலாம் தெரிய காட்டி எத்தனை பல்லு இருக்கோ அத்தனையும் காட்டி ஆகணும் பல்லலாம் தெரிய காட்டி பருவரல் முகத்தில் கூட்டி எல்லா துன்ப கல கவலையையும் கலையையும் முகத்தில் கொண்டு வந்து காட்டணும் முகம் அவ்வளோ சோகமாக இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பத்து நாள் ஷேவ் பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்போ ஷேவ் பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக போனால் எடுபட அதனால் முகத்தில் அந்த அந்த சோக ரேகை படர்ந்து இருக்கணும் தலையை நல்லா வாரி இருக்கக்கூடாது கலைஞ்சிருக்கணும் என்ன போட்டானா இல்லையான்னு தெரியக்கூடாது முகத்தை சோகமாக வச்சுக்கணும் கவலை படிந்த முகத்தை அப்போ தானே பல்லலாம் தெரிய காட்டி பருவரல் முகத்தில் கூட்டி அப்புறம் சொல்லலாம் சொல்லி நாட்டி என்னென்னவோ சொல்லணும் உங்களை மாதிரி உண்டா சார் நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுத்தீங்க இவங்களுக்கு கொடுத்தீங்க நீங்கள் வாழ வைக்கிற தெய்வங்க ஐயா நீங்கள் தான் கடவுள் அப்படின்னா என்னென்னவோ சொல்லணும் சொல்லலாம் சொல்லி நாட்டி நான் இல்லாட்டே கொடுப்பானா இவ்வளோ சொன்னாலே கொடுப்பானாங்கிறது சந்தேகம் சொல்லலாம் சொல்லி நாட்டி துணைக்கரம் விரித்து நீட்டி இப்படி காட்டக்கூடாது இப்படி கொடுங்கன்னு கேட்டால் இப்படி காட்டணும் துணைக்கரம் ரெண்டு கரத்தையும் ஏது ஏந்தணுமா இப்படி அப்புறம் இன்னும் முக்கியமாக அடுத்தது சொன்னார் மல்லலாம் தெரிய ஓட்டி உடம்புல எவ்வளோ வலிமை இருந்தாலும் அந்த வலிமையை காட்டக்கூடாது இப்படி போய் காட்டி நின்று கேட்ட தருவானா ஒரு ஒரு ஆயிரம் ரூபா இருந்தால் கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னா இந்த குடுக்கலனா உதப்பேகிறியா அப்படி தானே அர்த்தம் ஆயிடும் அதுக்கு எப்படி கூணி குறுகி கேட்கணும் என்ன உடம்பு வலிமையாக இருந்தாலும் வலிமை இல்லாத உடம்பு போல அதை கூணி குறுகி இந்த உடம்பை குறுக்கி எப்படி எழுதிருக்காம இருக்க அந்த புலவன் அனுபவிச்சிருக்கிறான் அனுபவ பாட்டா வந்துருக்குது மல்லலாம் தெரிய ஓட்டி அடுத்தது என்ன போட மானம் என்பதனை வேட்டி வான உட்கார்னு சொல்லாம இருப்பான் சொல்லலையே உட்கார்னு சொல்லிட்டு நமக்கு சுருன்னு வரக்கூடாது ஒருவேளை வெளியிலே நிற்க வச்சுட்டு அனுப்பிச்சாலும் அனுப்பிச்சிருவான் அதுக்கும் நம்ம தயாராக இருக்கணும் சில சமயம் நம்ம கிட்ட பேசுகிறானா நாய்கிட்ட பேசுகிறானான்னு தெரியாது அதிக வேறு அவுத்து விட்ருவான் ரெண்டு பேர்த்தையும் மாறி மாறி பேசுவான் டாமி பிஸ்கட் சாப்பிடல அப்புறம் நீங்கள் என்ன காப்பி சாப்பிட்றீங்களா அப்படிமா அது ரெண்டு ட்ரீட்மெண்ட் ஓட்ட மானம் என்பதனை வீட்டி இதெல்லாம் வேண்டான்னு நீ நினைக்கிறியா இப்படிலாம் ஒரு நிலைமை வரக்கூடாதுன்னு நீ நினைக்கிறியா அப்போ ஒன்று செய்ய என்ன செய்யணும் எங் திருமுறை பாதங்கள் சேர்மன் திரிபுராந்தகையாக இருக்கக்கூடிய அபிராமியாக இருக்கக்கூடிய திருக்கடவூர் அபிராமியாக இருக்கக்கூடிய எங்கள் அம்பாள் அவருடைய திருவடியில் வந்து சேருனார் இல்லாமை சொல்லி ஒருவர் தம்பால் சென்று இழிவுபட்டு நில்லாமை நெஞ்சில் நினைகுவீரேன் நித் தம் நீடு தவம் கல்லாமை கற்ற கயவர் தம்பால் ஒரு காலத்திலும் செல்லாமை வைத்த திரிபுரை பாதங்கள் சேர்மின்களே திரிபுரை பாதங்கள் சேர்மின்களே என்னரே திரிபுராத்தகையாக இருக்கக்கூடிய திரிபுர சுந்தரியாக இருக்கக்கூடிய எங்கள் அபிராமியினுடைய திருவடியை வந்து சேருங்கள் இந்த அபிராமி யார் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அடை கொடுக்கிறார் இப்போ அதுதான் முக்கியம் இந்த அபிராமி யாருன்னாரு இவ இவ ஒரு இடத்துக்கு மட்டும் போக மாட்டா மித்த எல்லா இடத்துக்கும் வருவா அவர் ஒரு இடத்துக்கு போக மாட்டாவ மற்ற இடத்துக்கு வருவான்னார் எந்த இடத்துக்கு போக மாட்டான்னாரு 
ஒரு காலத்திலும் செல்லாமை ஒரு ஒரு காலத்திலும் போக மாட்டா எங்க செல்லாமை போகாம இருக்கக்கூடிய உள்ளவன் எங்க போக மாட்டான்னாரு கல்லாமை கற்ற கயவர் தம்பால் ஒரு காலத்திலும் செல்லாமை வைத்த திரிபுரை அப்ப சொன்ன யாரு இந்த கல்லாமை கற்ற எங்க படிக்காதவன் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் கல்லாதவன் கேட்டிருக்கோம் கல்லாமை கற்ற கயவன் அது என்னங்க கல்லாமையை கற்றவன் அவன் என்னது கல்லாமையை கற்க முடியுமா கல்வியை தான் கற்க முடியும் கல்லாமையை கூட கற்க முடியுமா அதை சொல்ற அந்த கல்லாமைங்கிறது இதுதான் என்னன்னா படிச்சிருப்பான் ஆனா படிச்சதுல இருக்கக்கூடிய அகம்பாவத்தினாலே தன்னை உயர்வாக நினைப்பான் அவன் படிக்காதவன் தான் அவனு கற்றதனால் ஆய பயன் என்கொள் வாலறிவன் நற்றால் தொழாரடி எந்த கல்வி இறைவனை உணர தவறுகிறதோ அந்த கல்வி கற்றும் கல்லாமை தான் கற்ற கல்வி இறைவனுடைய பெருமையையும் இறைவனுடைய தன்மையையும் காட்டுமா அப்ப அந்த கல்வி இல்லைன்னா அது கல்வியே கிடையாது உண்மையிலேயே கல்லாமைன்னு சொன்னது யார சொல்லுகிறார்னா கற்றுவிட்டோம் என்பதனாலே தம்முடைய கல்வியின் செருக்கினாலே இறைவனுடைய பெருமையை உணராதவன் கல்லாதவன் அதனால தான் சொன்னார் நித்தம் நீடித்தவும் கல்லாமை கற்ற கயவர் தம்பால் ஒரு காலத்திலும் செல்லாமை வைத்த அந்த கயவர்கிட்ட போகவே மாட்டானான் அவன் நீடு தவம் கற்கல எது தவம் சிவமே பொருள் என்று உணர்ந்தும் உணராமல் இருக்கலாம் பாருங்க தெரிஞ்சும் தெரியாது ஒரு செய்தி கீழே விழுந்தா எல்லாருக்கும் அடிபடும் உண்மைதான் கீழே விழுந்தா எல்லாருக்கும் அடிபடும் ஆனா கீழே விழறவன் வந்து நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது விளையாடவனுக்கும் சைக்கிள்ல போறவனுக்கு விளையாந்துருவனுக்கும் ஏரோப்ல இருந்து விளையாடவனுக்கு எப்படி இருக்கும் எல்லாம் கீழே விளையாடுறது தான் அது ரொம்ப ஃபேட்டலாக இல்லை போய்டும் மேலே இருந்து ஒன்று இல்லையா அதுபோல் கல்வியை கற்றுவிட்டு கல்லாமல் இருக்கிறவனுக்கு ஆபத்து அதிகம் படிக்கவே இல்லை கண்ணப்பர் படிக்கலை கலை நம்பி கண்ணப்பருக்கு மடி என்னார் கலை வலி கண்ணப்பருக்கு அடி என்ன இல்லையா அவர் கலை மலிந்தவர் படித்தல் என்பது கற்றல் என்பது எது என்று சொன்னால் முழுமுதற் பொருள் சிவம் என்று உணர்ந்து சிவனை அடைதற்கு ஒழுகுதல் அவர் தான் கற்றவர் மித்தவர்லாம் கல்லாதவர் நாம கற்றவர் கல்லாதவருங்கிறதுக்கு என்ன டெபனிஷன் பார்க்கணும் கற்றவர் என்பது என்னென்ன இந்த உலகம் ஒரு முழுமுதற் பொருளை கொண்டு இயங்குகிறது நம்மால் இந்த உலகத்தை இயக்க முடியாது நமக்கெல்லாம் மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு முழுமுதற் பொருள் உள்ளேயும் வெளியேயும் அகத்தும் புறத்தும் இருந்து துணை செய்து கொண்டு இருக்கிறது என்பது எவன் உணர்கிறானோ எவன் அதை கற்கிறானோ அவனே கற்றவன் புத்தகம் கல்லாதவன் அதான் சொன்னார் நில்லா நிலையை நிலையாக நெஞ்சத்து எதுவுமே நிலை இல்லை அதை நிலையாக எண்ணுவீர் நில்லா நிலையை நிலையாக நெஞ்சத்து நில்லா குரம்பை நிலை என்று எண்ணுதீர்கள் இந்த உலகத்துல ரொம்ப சீக்கிரமாக அழிந்து போகிற வஸ்து இல்லைங்களா இந்த சில லாரிங்கெல்லாம் வேகமாக போகும் வேகமாக போகிறது மட்டும் இல்லாமல் அதில் எழுதியிருப்பான் இந்த எங்கள் லாரிக்கு நீங்கள் சீக்கிரம் வழி விடுங்க நாங்கள் சீக்கிரமாக முன்னேறி போகணும் எங்களை தடை செய்யக்கூடாதுன்னு எழுதியிருப்பான் அதில் எழுதியிருப்போம் என்ன எழுதிப்பான் தெரியுங்களா பெரிஷபிள் கூட்ஸ் தமிழில் வேற எழுதுவான் சீக்கிரம் அழுகும் பொருள்கள் உடையன அப்படின்வான் எது இந்த லாரி உள்ளே இருக்கிறது சீக்கிரம் அழுகும் பொருள் உடையன அதனால் இதை டிலே பண்ணக்கூடாது இதை விட்டுடணும் அப்படின்ட்டு அதில் எழுதியிருப்பான் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து அதை அனுப்புவான் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா லாரியில் எழுதிப்பான் அப்படி ஒரு லேபிள் ஒட்ட வேண்டிய லாரி இந்த உடம்பு இது ஹைலி பெரிஷபிள் கூட்ஸு எது இந்த உடம்பு இது எப்போ எப்படி கட்டு போகணும்னே சொல்ல முடியாது இதை கொடுத்துருக்காரு இந்த வாகனத்தை கொடுத்துருக்கு இதை வச்சுக்கிட்டு சீக்கிரமாக நம்ம அடைய வேண்டியதை அடையணும் இது இன்னும் ரொம்ப நாடி இருக்குன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் இது எப்போ வேணால் சீக்கிரம் கட்டு போகிறதுக்கு ஒரு இது இருக்கு இல்லையா சொல்ற நில்லா நிலையை நிலை என்று எண்ணி நில்லா குரம்பையை நிலையாக எண்ணுதீர்கள் இந்த குரம்பைன்னா உடம்பு இந்த உடம்பு நிலைன்னு நினைக்கிறியே 
அது கல்லாமை என்பது என்ன வேற ஒண்ணும் இல்ல இந்த உலகத்துல இறைவனுடைய திருவருடைய இயங்குகிறந்த உலகத்துல சிவமே முழுமுதற் பொருள் அழியா பொருள் மித்த எல்லாம் அழிந்து போகின்ற நிலையில்லாத பொருள் என்று உணர்வதுதான் கல்வி உணராதது கல்லாமை எப்படி அவர் டெபினேஷன் கொடுக்கிறார் பாருங்க அப்ப கல்லாமைன்னு சொன்னா சார் நான் டிகிரி வாங்கியிருக்கேன் சார் சொன்ன அர்த்தம் இல்ல சார் நான் டபுள் டிகிரி வாங்கியிருக்கேன் சார் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிகிரி சார் உண்மத்துக்காக அது உனக்கு இந்த உணர்வு இருக்கிறதா நில்லா நிலையை நிலையாக நெஞ்சத்து எதெல்லாம் நிலையிலையோ அதையெல்லாம் நிலை என்றல்லவா நீ எண்ணி கொண்டு இருக்கிறாய் நில்லா குரம்பை நிலையென்று எண்ணி தீர்கள் ரொம்ப உண்மை அதுக்கு வந்திருக்குது அது எப்ப போகும்னு சொல்ல முடியாது அதுக்குள்ள ஏதோ ஒண்ணு சாதிக்கணும்னு எதிர்பார்க்கிறார்கள் அதை நாம சாதிக்க வேண்டாமா எல்லா உயிர்க்கும் இறைவன் எல்லா உயிர்க்கும் தான் இறைவன் அவன் அது இல்ல சந்தேகம் இல்ல ஆனாலும் யார் அவனை முழுமுதற் பொருள் என்று உணர்கிறார்களோ அவர்களுக்கே அவன் தென்படுவான் நாம வந்து சிவனிடம் போய் சேர்வது சேர்வதுன்னா அது பிசிக்கலா போய் சேர்றது அர்த்தம் இல்ல பிசிக்கலா அப்ப நான் போய் சேர்றேன்னா அவரு நானும் வேறையா இருக்கும்னு அர்த்தம் ஆயிடும் அவரு நானும் வேறையா இருந்ததே கிடையாது இருவரும் ஒன்றாகவே தான் இருக்கிறோம் ஆனால் ஒன்றாக இருப்பது என்று உணர்கிறோமோ அன்றுதான் சேர்கிறோம் அது இதான் சொன்னாரு இறைவன் அடி சேராதார் இறைவன் அடி சேர்தல் என்ன அர்த்தம் இறைவன் அடி சேர்தல்னா தொடர்ந்து நினைத்தல் வித்வுட் பிரேக் இதுதான் இறைவன் அடி சேர்தல் இறைவன் அடி சேர்தல்னா என்ன அர்த்தம்னா அவருடைய திருவருளையும் அவனையும் தொடர்ந்து சிந்தித்தல் இதுதான் அப்ப நாம வந்து அவர் சொல்லுகிறார் ஐயா நீர் வந்து இந்த உலகத்தில் நிலையில்லாத பொருள்கள் எல்லாவற்றையும் உணர்ந்த பிறகு நிலையான பொருள் சிவம் என்று உணர்ந்த பிறகு அதை சென்று அடைவது எப்படி என்கிற மார்க்கத்தை நெறியை உணர்ந்து ஒழுகுதல் வேண்டும் டைம் அண்ட் டைடு வெயிட் ஃபார் நன் இல்லீங்களா அது காலம் வேகமாக சுழன்று போய்கொண்டே இருக்கிற பொழுது நம்முடைய காலம் நம்முடைய ஆயுட் காலத்திற்குள்ளே நாம் சாதிக்க வேண்டுவது என்ன எது பெரியவங்க சொல்கிறாங்க அதை உணர்ந்து அதை அடைந்து விட வேண்டும் இந்த உடம்பு அது வரைக்கும் நமக்கு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த உடம்பை அதற்காக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் எல்லா உயிர்க்கும் இறைவன் பொதுவாக இருந்தாலும் கூட இறைவன் எல்லா உயிர்க்கும் இறைவனே ஆயினும் எல்லா உயிர்க்கும் இறைவனே ஆயினும் என்ன ஆச்சுன்னாரு கல்லா நெஞ்சில் காண ஒண்ணாதேடர் கல்லா நெஞ்சில் காண ஒண்ணாது உள்ள இருக்கிறான் ஆனால் கல்லாமையை கொண்டவர்களால பார்க்க முடியாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டா யார் ஒருவன் சிவமே முழுமுதற் பொருள் என்று உணர ஆரம்பிக்கிறானோ அவனுக்கே அது தென்படும் சங்கரன் என்று சொல்லக்கூடியவன் சலமிலன் சங்கரன் சார்ந்தவர் கல்லால் நலமிலன் சூரியன் எல்லாருக்கும் பொது கண்ணை மூடியவர்களுக்கு எப்படி அது உதவ முடியும் கண்ணை மூடிட்டு இருக்கிறேன் ஆனா சூரியன் எனக்கு உதவலைன்னு சொன்ன என்ன பயன் கல்வியினாலே தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய பயன் முக்கியமான பயன் இறைவன் சிவம் முழுமுதற் பொருள் என்பதை உணர்ந்து எல்லா பொருள்களின் இயக்கமும் அவருடைய திருவருளினாலே இயங்குகிறது என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுது அப்ப இல்ல தட்டில போய் இறங்குறான் இறங்கின உடனே அவனை கேட்கிறாங்க நீ சந்திரனில் இறங்கின உடனே உனுடைய உணர்வு எப்படி இருக்கிறது அவன் சொல்றான் உடனே ஐ ஃபீல் மை செல்ஃப் வெரி நியர் டு காட் அப்படிங்கிறான் சந்திரனில் போய் இறங்கணும்னு சொல்றான் நான் கடவுளுக்கு மிக அருகாமையில் இருப்பதாக உணர்கிறேன் அப்படின்னு அவன் சொல்றான் அப்ப விஞ்ஞானம் வளர வளர அது விஞ்ஞானத்துக்கு எதிர்னு நினைக்கக்கூடாது விஞ்ஞானத்தினுடைய தெளிவு இன்னும் புரியும் விஞ்ஞானத்தினாலே விஞ்ஞானத்தை தெரிந்து கொள்வதுதான் விஞ்ஞானமே தவிர மெய்ஞானத்தை பொய்யன்னு நிரூபிக்கிறதுக்கு இல்லை விஞ்ஞானம் விஞ்ஞானம் என்பது மெய்ஞானத்தை இல்லை என்று சொல்வதற்கு இல்லை விஞ்ஞானம் படித்தது கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றதுக்காக இல்லை கடவுளினுடைய அற்புத படைப்பிலே எப்படியெல்லாம் நிகழ்வுகள் நிகழ்கின்றன கடைசி வரைக்கும் ஐன்ஸ்டீன் இல்லைன்னு சொன்ன கைன்ஸ்டீன் கடைசியில தன்னுடைய நிறைவு காலத்தில் சொன்னார் 
Then what is your uh, concept about God? How do you think that's what I'm saying? I'm saying, we are nearing Him. How do you think that? We are nearing Him. We are not here. 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 Why do you say that? விஞ்ஞானம் என்பது ஏதோ விஞ்ஞானம் படிச்சுட்டா கொஞ்சம் விஞ்ஞானத்தை தெரிந்து கொண்டு விட்டா என்ன நினைக்கிறான் உடனே சாமி பூதம் எல்லாம் பொய் எல்லாம் காது எல்லாம் டுபாக்கூர் அப்படின்னு நினைக்கிறான் நல்ல ஏதோ விடுறாங்க ஐயா அப்படின்னு நினைக்கிறான் ஆனால் கடவுள் என்பது மூட நம்பிக்கை அல்ல அவன் தெரிஞ்சுக்கிட்டதெல்லாம் மூட நம்பிக்கை ஆனால் என்ன நாம தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் அதில் இருந்து எத்தனையோ செய்திகளை தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் அந்த செய்திகள் நம்ம வாழ்வுக்கு பயன்படுமா நீ எத்தனையோ தெரிந்து கொண்டாய் ஒன்னே நீ ஏன் துன்பத்திலிருந்து விடுவித்துக் கொள்ள முடியுமா சரி பித்தகோர ஸ்திரத்தில் நீ எக்ஸ்பர்ட்டு வாஸ்தவம் தான் உனக்கு நாளைக்கு வர பிரச்சனையை பித்தகோரஸ்திற்கும் தீர்த்து வைக்குமா எனக்கு அதான் என்னுடைய பாஸ்கல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பிரமாதமான எல்லாம் தெரியும் ஓகே ஆனால் அது நாளைக்கு உன்னுடைய வீட்டு பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்குமா உன்னுடைய மன பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்குமா ரொம்ப தெளிவா பாருங்க எத்தனையோ மிகப்பெரிய கணினி விஞ்ஞானிகள் கணினி விஞ்ஞானிகள் இரவு முழுவதும் தூக்கம் இல்லாம கவுன்சிலிங் போய் டேப்லெட் சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் கம்பல்சரி அதாவது அவங்களுக்கு தானா வராம அவங்களுக்கு கட்டாயமாக அந்த உறக்கம் திணிக்கப்படுகிறது கல்வி போய்கிட்டே இருக்கும் பொழுது கல்வி என்ன செய்யணும் நம்முடைய துன்பத்தை அதை தடுக்கணும் அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவினர் அறிவுடையவன் தன்னை துன்பத்தில் இருந்து காத்துக்கொள்ள வேண்டும் அறிவுடையவன் பிறரையும் துன்பத்தில் இருந்தும் அவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ன அறிவுடையவனாக இருந்து என்ன பண்றது ஒரு அறிவுடையவன் தன்னுடைய அறிவினாலே தன்னை துன்பத்திலிருந்து காத்துக் கொள்ளவில்லை சொன்னால் அந்த அறிவினால என்ன பயன் ஆக நாம அறிவுடையவர்கள் என்பதை எப்படி டிஃபைன் பண்றோம் எப்படி அதை வரையறை செய்கிறோம் என்பதுல ஒரு முக்கியமான செய்தி நாம் என்ன பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் மெய்ப்பொருளை உணர்தல் அதனாலதான் இந்த மெய்ப்பொருள் வந்து நம்ம திருவள்ளுவருக்கு அதிகாரம் எழுதும் போது மெய் உணர்தல்னு போட்டார் மெய் உணர்தல் உணர் மெய் அறிதல் இல்லது மெய் உணர்தல் ஏன்னால் அதை அறிந்து கொண்டு பயனில்லை அதை உணர்ந்து கொண்டால் தான் பயன் இறைவன் இருக்கிறான் அறிந்து பயனில்லை இறைவன் இருக்கிறான் உணரணும் இறைவன் இருக்கிறான் உணர்கிற பொழுது என்ன நிகழ்கிறது என்று சொன்னால் இறைவன் இருக்கிறான் நம்ம உணர்ந்திருக்கிறோமா அப்படின்னு கேட்டா அது கொஞ்சம் யோசிச்சு தான் சொல்லணும் நம்ம அறிந்திருக்கிறோம் கடவுள் இருக்கிறார் பயப்படுறோம் எல்லாரும் ஆனா உணர்ந்திருக்கிறோமா உணர்ந்திருக்கிறோம் சொன்னா நமக்கு கவலை வரக்கூடாது பயம் வரக்கூடாது அச்சம் வரக்கூடாது வாட்டம் வரக்கூடாது இதெல்லாம் வரக்கூடாது என்னுள் ஈசன் இருக்கிறான் என்கிற அந்த உணர்வு எனக்கு இருக்குமே ஆனால் என்னுள் என்னை விட்டு அவன் அகராமல் இருக்கிறான் என்னை விட்டு நீங்காமல் இருக்கிறான் என்னோடு எப்பொழுதும் இருக்கிறான் என்று எண்ணுகிற எண்ணமானது ஒருவன் முழுமையாக உணர்வானையானால் அவனுக்கு கவலை வரலாமா அச்சம் வரலாமா பயம் வரலாமா வாட்டம் வரலாமா பிரிவிலே வாட்டம் வரலாமா வரக்கூடாது உறவிலே மகிழ்வும் பிரிவிலே வாட்டமும் வரக்கூடாது இதெல்லாம் ஏன் வருகிறது நாம இருக்கிற அந்த மயக்கத்தினாலே வருகிறது இத சொல்லுகிற பொழுது தெளிவாக அவர் சொல்லுகிறார் நாம இந்த கல்லாமி நெஞ்சத்திலே காண உண்ணாது இதை கற்றவர் அதைத்தான் நம்முடைய கற்றவர் விழுங்கும் கற்பக கணியை கரையிலா கருணைமா கடலை கற்றவர் உண்ணும் கனியே போற்றி இதெல்லாம் எதை காட்டுகிறது என்று சொன்னால் கல்லாமை என்பது எதை குறிக்கிறார் என்று சொன்னால் முழுமுதற் பொருள் சிவம் என்று யார் ஒருவன் உணரவில்லையோ அவனே கல்லாதவன் நிரம்ப கல்வியை கற்பதனாலே நிரம்ப புத்தகங்களை படிப்பதனாலே நிரம்ப நூல்களை கற்பதனாலே 
இது பின்னாலையும் சொல்கிறார் அது எந்த பயனும் கிடையாது எனவே கேள்வி கேட்டு அமைதல் நோனியே கல்லாமைன்னு ஒன்று தனியாக வேற வைக்கிறார் ஏன்னா கல்லாமைன்னா கல்வின்னா நிறைய பேர் நிறையா படிச்சிருக்கிறதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறான் கல்லாமைனா என்னென்னு சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக அந்த அதிகாரத்தை வைக்கிறார் யார் ஒருவன் இந்த உலகத்திலே நிலையாமையை உணரவில்லையோ அவன் இன்னும் கல்லாதவனாகவே இருக்கிறான் நிலையான பொருள் சிவம் என்று யார் ஒருவன் உணர்கிறானோ அவனை கற்றவனாகிறான் எது நிலை என்று உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இனி அடுத்த அதிகாரமாக சுவாமி செய்கிறார் இந்த கல்லாமைக்கு அடுத்ததா ஒரு அதிகாரம் செய்கிறார் அது என்ன அதிகாரம் நடுவு நிலைமை இந்த நடுவு நிலைமை என்கிறதுல ஒரு ஒரு தெளிவு அவர் சொல்லுகிறார் நடுவு நிலையோடு இருத்தல் இந்த நடுவு நிலைமையில மொத்தம் மூணு பாட்டு செய்கிறார் இந்த மூணாவது பாட்டு ரொம்ப அற்புதம் தோன்றிய எல்லாம் துடைப்பன் அவன் தோன்றிய எல்லாம் துடைப்பன் அவன் அன்றி என்று நின்றார் ஈசன் இணையடி என்று நின்றார் என்றும் ஈசன் இணையடி மூன்று நின்றார் முதல்வன் நாமத்தை நான்கு நின்றார் நடுவாகி நின்றாரே நடுவு நிலைமைனா என்னன்னு சொல்றாரு ரொம்ப நாம நினைக்கிற நடுவு நிலைமை என்னங்கிறது இவர் சொல்ற நடுவு நிலைமை என்னன்னு பார்க்கணும் நடுவு நிலைமைங்கிறது என்ன இந்த தராசு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஒரு வெயிட்டு இந்த பக்கம் பொருள் அந்த முள் என்ன பண்ணோம் இந்த பக்கம் வெயிட்டா இருந்துச்சுன்னா இந்த பக்கம் போவோம் அப்புறம் இந்த பக்கம் வெயிட்டா இருந்ததுன்னா அந்த பக்கம் போவோம் இப்படி மாறி மாறி போவோம் எந்த பக்கம் வெயிட்டா இருக்கோ அந்த பக்கம் போவோம் அது யார யார் இல்லை நாம தான் எந்த பக்கம் வெயிட்டா இருக்கோ அந்த பக்கம் போய் சேர்ந்துருவோம் இந்த பக்கம் வெயிட்டா இருந்தா அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வெயிட்டா இருந்தா அந்த பக்கம் அப்படி சேரும் இந்த முள் அப்படி எந்த பக்கம் கணம் அதையும் அந்த பக்கம் போய் சேரும் ஆனா இந்த முள்ளுக்கு மேல நடுவுல ஒரு முள்ளு நிலை முள் ஒண்ணு இருக்கும் அது அப்படியே இது இந்த பக்கம் போனாலும் அந்த பக்கம் போனாலும் அது அப்படியே நடுவுல தான் நிற்கும் சென்டர்ல ஒரு முள் இப்படி இருக்கும் அது வந்து அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் போகுது இது அதுக்கு கீழே இருக்கிற முள் தான் என்ன பண்ணும் இப்படியும் அப்படியுமா மாறி மாறி போயிட்டு இருக்கும் இந்த இப்படியும் அப்படியுமா போயிட்டு இருக்கிறவன் தான் இந்த உலகத்துல ரொம்ப படிச்சவன் இந்த நடுவுல அப்படியே நிக்குது பாருங்க அதுதான் சிவஞானிகள் அந்த நடுவில் இருக்கிறது தான் சிவிங்கானி அவங்க இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் எந்த பக்கம் போயிட்டா இருந்தாலும் அவங்க இது இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் போயிட்டு அது கரெக்டாக போய் எப்போ சிவிங்கானியாக இருக்கக்கூடிய அந்த முள்ளுக்கிட்ட நேரம் இருக்கும் அப்போ தான் இது சமமாக பாவித்திருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் எப்போ இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் எதுவும் சமமாக பாவிக்க ஆரம்பிக்கிறதோ ரெண்டையும் சமமாக நினைக்கிறதோ அப்போ என்ன பண்ணும் இந்த முள் மேலே இருக்கிற அந்த முள்ளுகிட்ட போய் நேராக நிற்கும் அப்போ தான் நம்ம அது பேலன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் ஆடிக்கிட்டு இருக்கிற முள்ளு போல ஆடாமல் நிலையாக நிற்கக்கூடிய மேல் முள்ள போய் நிற்கும் அதை தானே சொன்னாரு நம்ம திருவள்ளுவரும் சொன்னார் இல்லையா கோடாமை சான்றோர்க்கு அணியினர் ஒரு பக்கம் கோடாமை ஒரு பக்கம் கோடாமை ஒரு இந்த பக்கமும் ஜெயக்கூடாது அந்த பக்கமும் ஜெயக்கூடாது ஒரு பக்கம் கோடாமை இப்ப இந்த இதுல ஒரு அந்த இந்த நடுவு நிலைமையோடு இருக்கிறது எதுங்கிறதுக்கு சொல்ற ஐயா நீ இப்படி பாரு நீ நடுவு நிலைமையை யோதனை பண்ணி பாரு யார் முழு முதல் கடவுள் நீ நீயே பாத்துக்கிறேங்கிற நீ வந்து சிவனுக்கு சப்போர்ட்டா சொல்ல வேணாம் இல்ல வேற ஒரு தெய்வத்துக்கு சப்போர்ட்டா சொல்லாத நான் சொல்ற ஒரு கருத்தை எடுத்துக்க இந்த கருத்தை பாரு இந்த கருத்து பிரகாரம் உண்மையிலேயே உன் மனசாட்சியை தொட்டு சொல்லு எந்த கடவுள் உண்மையான கடவுள் எது முழு முதல் கடவுள் தெரிஞ்சுக்கோ அதுக்கப்புறம் நீ ஒத்துக்க அப்பத்தான் நீ நடுவு நிலைமையானவர் கூப்பிடுறாரு கூப்பிட்டு சொல்றாரு 
எதெல்லாம் இந்த உலகத்தில் தோன்றுகிறதோ அதை ஒரு நாள் அது அழிஞ்சு போதா இல்லையா அது துடைக்கிற ஆள் யாரு அப்படின்னு கேட்கிறார் துடைக்கிற ஆள் யாரு நீ அதை சொல்லு அது போதுன்னு உருத்திரன் சிவன் சொல்றியா சரி அதை ஒத்துக்கிறேன் சரி அவன் எல்லாத்தையும் தொடப்பான ஆமா எல்லாத்தையும் அழிச்சிருவாருங்க அவரு சரி எல்லாத்தையும் அழிக்கிறான்னா எல்லாத்தையும் அழிச்சிருவான் இல்லையா ஆமா எல்லாத்தையும் அழிக்கலன்னா அழித்தல் முற்று பெறுமா முற்று பெறுது கொஞ்சம் பாக்கி இருக்கு என்ன செய்யறது அதையும் அழிப்பான் இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்கு அப்ப இன்னும் முற்று பெறல சங்காரம் முழுவதும் முற்று பெறும் சரி எல்லாத்தையும் அழிச்சிருவானே சரி எல்லாத்தையும் அழிக்கிறவ எல்லாத்தையும் அழித்து முடித்த பிறகு யார் மிஞ்சி நிற்பா யார் மிஞ்சிருது அழிக்க வந்தாலும் மிஞ்சி இருக்கணும் எல்லாத்தையும் அழிச்சிடணுங்கிற சரி எல்லாத்தையும் அழிக்கல பாக்கி இருக்குன்னு சொன்னா அது சர்வ சங்காரம் இல்ல சர்வ சங்கார காலத்துல எல்லாமே அழிந்து போகும்ங்கிற நித்திய சங்காரம் வேற சர்வ சங்காரம் வேற இப்ப நமக்கு நித்திய சங்காரம் தின ராத்திரி தூங்குறது சர்வ சங்காரம் ஒரு நாள் போயிடும் அதுதான் நமக்கு நமக்கு நித்திய சங்காரமும் உண்டு சர்வ சங்காரமும் உண்டு அப்பவே அது மாதிரி உலகத்திலேயே நித்திய சங்காரமும் சர்வ சங்காரமும் பண்றார் திருமாலுக்கு ஒரு சங்காரம் பண்றாரு பிரம்மனுக்கு ஒரு சங்காரம் பண்றாரு இப்படியே கடைசியில சர்வ சங்காரம் எல்லாம் ஒடுங்கிருது எல்லாம் ஒடுங்குதா இல்லையா ஆமாங்க அதுதான் சர்வ சங்காரம் அது ஒரு ஊழி கால வருதுன்னு ஒத்துக்கிறேன் எல்லாத்தையும் அழிக்கிற சிவன் சொல்றியா ஆமா எல் எல்லாத்தையும் அழிச்ச அப்புறம் யார் யா மிஞ்சி நிற்பா அழிக்கிறவன் தான் மிஞ்சிருப்பான் அப்ப தன்னை ஒருவர் அழிக்காமல் தான் எல்லாவற்றையும் அழிக்கக்கூடிய வல்லமை உடையவனாக நிற்கிறவன் எவனோ அவனே சிவன் அப்ப அவன் ஒண்டிதான் மிஞ்சி நிற்பான் எல்லாம் ஒடுங்கிறோம் இல்லீங்களா ஆமாங்க எல்லாம் ஒடுங்கிறோம் வேற ஒண்ணும் பாக்கி இருக்காது அப்ப யார் பாக்கி இருப்பா சிவன் மட்டும்தான் சரி இப்ப நீ கவனமா சொல்லு எல்லாம் ஒடுங்கிருச்சு ஒன்னும் பாக்கி கிடையாது இவ ஒருத்தன் தான் இருக்கிறாங்கிற ஒடுங்குறதெல்லாம் திரும்ப வரணும் யார் உண்டாக்குறதுன்னு கேட்டார் யார் உண்டாக்குறதுன்னு எல்லாமே ஒடுங்கிருச்சு பிரம்மன் ஒடுங்கிட்டார் திருமால் ஒடுங்கிட்டார் எல்லாமே ஒடுங்கிட்டாங்க உள்ளாரை திரும்ப யார் உண்டாக்குறது யார் எல்லாவற்றையும் ஒடுக்குனானோ அவன் தான் மீள தோற்றுவிச்சாகணும் வேற வழியே கிடையாது எனவே ஒடுக்குகிறவன் எவனோ அவனே ஆதியாக விளங்குகிறான் அந்தத்தை செய்கிறவன் யாரோ அவனே ஆதியாக விளங்குகிறான் எனவே படைத்தல் காத்தல் ஒடுக்குதல் என்று சொல்லுவதெல்லாம் பேரளவுக்கு இருக்கிற மற்ற தெய்வங்கள் உண்மையிலேயே முத்தொழிலும் செய்யக்கூடிய வல்லமையுடைய ஒரே ஒருத்தன் அவன் தான் சங்காரகாரணனாக இருக்கக்கூடிய சிவபெருமான் எப்படி இத இங்க இருந்து கொண்டு வர தோன்றிய எல்லாம் துடைப்பன் சிவன் அத சிவன் என்ன சொன்னார் அவன் அப்படின்னு நீ சிவன்னே வேணா ஐயா நான் அவன்னே வச்சுக்கிறேன் யாரோ ஒருத்தால் சம்படி சம்படி அவன் பண்டரி சுட்டுன்னு பேரு தோன்றிய எல்லாம் துடைப்பன் எந்தெந்த பொருள்கள் தோன்றுகின்றனவோ அந்த பொருள்களை எல்லாம் ஒரு நாள் ஒடுக்குகிறான் அன்றி ஏன்று நின்றார் என்றும் ஈசன் இணையடி யார் தெரியுமா இந்த கீழே நிற்கிறான் இந்த மூன்று நின்றார் இந்த மூன்று நின்றார் யாரு கேட்டா மூன்று நின்றார் யாரு கேட்டா விரமன் திருமான் உருத்திரன் இந்த மூவரும் அதான் மூன்று நின்றார் மூன்றாகி நின்றார் மூன்று தொழில்களையும் செய்கின்றவராக நிற்கின்ற மூன்று தொழிலும் செய்கின்றவராக நிற்கின்ற பிரம்மன் திருமால் உருத்திரன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மூவராக நிற்கிற இந்த மூவரும் ஏன்று நின்றார் என்ன ஏவல் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டு நிற்பாராம் யாருகிட்ட ஈசன் இணையடி சிவபெருமானுடைய திருவடியிலே வந்து நின்று இப்பொழுது என்ன பணி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டு நிற்பார்கள் ஏ அவர்களையும் ஒடுக்கிட்டாயா திரும்ப மேலே உற்பத்தி பண்ண உடனே அவருக்கு வந்து நிற்பான் நான் என்ன செய்யறது இந்த தடவை அதே போஸ்டா இல்லை போஸ்ட் ஏதாவது மாத்திருக்கீங்களான்னு வந்து கேட்பான் இந்த சேம் டிபார்ட்மெண்டா இல்லை வேற ஏதாவது டிரான்ஸ்பர் எனக்கு அப்படின்னு வந்து கேட்பானான் அவர் சொல்றாரு ஒடுக்கிட்டான் எல்லாத்தையும் ஒடுக்கிறப்பற மீளை தோற்று விற்கிற பொழுது அவரவர்கள் முன்ன திருமாலா இருந்தவர் மீண்டும் திருமாலா வருவார்னு சொல்ல முடியாது மீன பிரமனா இருந்தவன் மீண்டும் பிரமனா வருவான்னு சொல்ல முடியாது மீன இந்திரனா இருந்தவனே திரும்ப இந்திரனா வருவான்னு சொல்ல முடியாது மீள உற்பத்தி செய்கிற பொழுது இந்திரனுடைய மிக சாதுரியத்தினாலும் மிக அற்புதமான பணிவினாலும் 
பணி விடைகளினாலும் இந்திரன் திருமலா ஆயிருப்பான் டபுள் ப்ரமோஷன் சரியா டியூட்டியை பார்க்கலங்கிறதுக்காக திருமால் டீ ப்ரமோட் ஆகி இந்திரனா ஆயிருப்பார் சொல்ல முடியாது அதனால சொன்னார் அங்க ஊழிக்காலத்தில் ஒடுக்குகிற பொழுது யாரா இருக்கு என்னென்ன பதவியோ அதுதான் திரும்பவும் பதவி நினைச்சிடக்கூடாது இல்லைங்களா சமயத்தில் சட்டசபை கூட்ட தொடர் முடிஞ்சு போகும்போது என்னென்ன போர்ட்ஃபோலியோட போனாங்களோ அதே போர்ட்ஃபோலியோட திரும்ப சட்டசபை கூடும்போது வரணும்னு அவசியம் இல்லை நடுவில் கவர்னர்கிட்ட கொடுத்து மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைங்களா இதுக்கே இந்த கதினா சிவபெருமான் அந்த ஊழி காலத்தில் ஒடுக்கணும் திரும்ப திருமால் மூலம் திருமாலா வருவார்னு அர்த்தம் இல்ல அதனால கேட்பாங்க அந்த மூவரும் போய் ஈசன் என்னடியில் இருந்து ஏன்று கொள்வார் என்ன போஸ்ட் சார் எங்களுக்கு என்ன போர்ட்ஃபோலியோ கொடுத்துருக்கீங்க கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டு வாங்கிட்டு வருவார்களாம் யாரு இந்த மூன்று நின்றார் அப்ப அவர்களுக்கு உரிய பணிகளை தரக்கூடியவனாக ஊழி காலத்திற்கு பிறகு அவர்களை மீளவும் அந்த பணியில அமர்த்துகின்ற ஒருவனாக இருக்கிறவன் சிவபெருமான் அப்ப அந்த மூவருக்கும் தலைவனாக இருக்கிறான் மூன்று நின்றார் மூவருக்கும் தலைவனாக நிற்கின்றார் மூன்று நின்றார் தன் திருநாமத்தை மூன்று நின்றார் அந்த மூவருக்கும் முதல்வனாக நிற்கிறவருடைய திருநாமம் என்னது நமச்சிவாயம் வந்துடும் நமச்சிவாயம் வந்துடும் நான்று நின்றார் நடுவாகி நிற்பார் யார் ஒருவர் இந்த உண்மையை உணர்ந்து நமச்சிவாய மந்திரத்தை சொல்லுகிறார்களோ அவர்களே நடுநிலையில் நிற்பவர்கள் என்று சொல்லுகிறார் மித்தவெல்லாம் நடுநிலை தவறி தீர்ப்பு சொல்லிட்டு தான் அர்த்தம் நீ என்ன சொல்லணும் யாருடைய திருநாமம் யார் நடுநிலைமையாக இருக்கிறார் என்று சொன்னால் எவன் ஒருவன் மூவருக்கும் மேலாக ஒருவன் முதல்வன் இருக்கிறான் சிவபெருமான் இருக்கிறான் அவனுடைய திருநாமத்தை சொல்ல வேண்டும் அவனுடைய நாமத்தை போற்றுதல் வேண்டும் என்று யார் பஞ்சாட்சரம் சொல்லுகிறார்களோ யார் அஞ்செழுத்து ஓதுகிறார்களோ அவர்களே நடுவு நிற்பார்கள் என்ன தைரியமா சொல்றார் பாருங்க மித்த கடவுள் ஒரு பேரை சொல்றோம் என்னடா இந்த கடவுள் பேர் அவன் ஊழி கருத்துல ஒடுங்கிடுவான் திரும்பவும் அதே போஸ்ட் இப்போ சொல்ல முடியாது ஆக இதை தெளிவாக சொல்லுகிறார் நான்று நின்றார் நடுவாகி நிற்பாரேனர் நான்று நின்றார் நடுவாகி நிற்பார் அது என்ன அது அந்த ஈசன் திருநாமத்தை நான்று நிற்கிறது தான் பற்றி கொண்டு நிற்றல் நான்று நிற்றல்னு என்ன அர்த்தம் பற்றி கொண்டு நிற்றல் அந்த திருநாமத்தை பற்றி கொள்ளுதல் பஞ்சாட்சரத்தை அஞ்சலித்தை பற்றி கொள்ளுதல் அதனாலதான் காரைக்கால மேல் சொன்னாங்க தலையாய ஐந்தினை சாதித்து தாழ்ந்து தலையாயின உணர்ந்தார் காண்பர் தலையாய ஐந்தினை சாதித்து தாழ்ந்து தலையாயின உணர்ந்தார் காண்பர் என்ன காண்பர் தலையாய அண்டத்தான் ஆதிரையான் ஆனாலும் உண்டு இருண்ட கண்டத்தான் செம்பொற் கடல் காண்பார் யார் காண்பார் தலையாய ஐந்தினையும் தலையான ஐந்தினையும் சாதித்து தாழ்ந்து தலையாயின உணர்ந்தார் காண்பார் கடல் காண்பார் ஆதிரையான் கடல் காண்பார் ஆளாலும் உண்டு இருண்ட கண்டத்தான் கடல் காண்பார் தலையாய அண்டத்தான் கடல் காண்பார் யார் காண்பார் உணர்ந்தார் காண்பார் உணர்ந்தார் கடல் காண்பார் உணர்ந்தார் கடல் காண்பார் உணர்ந்தார் தலையாய அண்டத்தான் கடல் காண்பார் எதை உணர்ந்தார் எதை உணர்ந்தார் தலையாயின உணர்ந்தார் காண்பார் தலையாயின உணர்ந்தார் காண்பார் தலையாயின உணர்ந்தார் காண்பாரா தலையாயின உணர்ந்தார் யாரு அது எப்படி உணர்தல் தலையாயின உணர்தல் சொன்ன தலையான ஐந்தினையும் சாதித்து தாழ்ந்து தலையாய ஐந்தினையும் சாதித்து தாழ்ந்தனர் தலையாயின உணர்ந்தார் இப்ப சொல்ற பாருங்க இந்த தலையாயின யார் பட்டு தெரியுமா 
காரைக்காலம் ஏற்பட்டு அற்புத ரெட்டமணி மாலை நினைக்கிறேன் ரெட்டமணி மாலை ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லியிருக்காங்க அம்மா ரெட்டமணி மாலை தலையாயின ஐந்தினை சாதித்து தாழ்ந்து இந்த மலை தலையாய ஐந்து வேற ஒன்றில் அஞ்சு எழுத்து பஞ்சாட்சரம் அஞ்சு எழுத்து தலையாய ஐந்தினை சாதித்து தாழ்ந்து தலையாயின உணர்ந்தார் தலையாயினா தலைமை ஏற்கக்கூடிய வல்லமை உடைய நூல்களை அதாவது சைவ நூல்களை சைவ நூல்களை கற்கிற பொழுது பஞ்சாட்சர மந்திரம் சொல்லி பஞ்சாட்சரத்தினுடைய தன்மையை உணர்ந்து நூலை கற்கணும் அம்மா சொல்றாங்க அப்ப பஞ்சாட்சரம் சொல்ல சொல்லி நமச்சிவாய மந்திரம் சொல்லி இந்த நூல்களை கற்க வேண்டும் நூலை கற்கிற பொழுது பஞ்சாட்சரத்தையும் விட்டுறக்கூடாது பஞ்சாயத்தை கற்கிற பொழுது நூலையும் விட்டுறக்கூடாது இதை சொல்லுகிறார் தலையாய ஐந்தினையும் சாதித்து சாதித்துன்னா கணித்துன்னு அர்த்தம் சாதித்தல் சாதனை நமச்சிவாயம் சிவாய நம இந்த மந்திரங்களை சாதித்தல் அதுக்கு பேர் சாதித்தல் பேர் இந்த சாதித்தல் என்பது விடாமல் கணித்தல் இத இந்த மந்திரத்தினுடைய பிழிவு தான் இந்த திருமுறைகளுடைய பிழிவு தான் இந்த மந்திரம் என்று உணர்ந்து அந்த மந்திரத்தை ஓதி திருமுறையை ஓதுதல் வேண்டும் தலையாய ஐந்தினை சாதித்து தாழ்ந்து இப்ப தாழ்வு வரணும் தாழ்வு வந்து என்ன செய்யணும் தலையாயின உணர்ந்தார் தலையாய நூல்களை உணர்ந்தார் நல்ல நூல்களை தலையான நூல்களை பஞ்சாட்சரம் ஓதி உன்னுடைய தாழ்மையை உணர்ந்து அறிதல் வேண்டும் அப்படி இருக்கிறவர்களுக்கு திருமணி தெரியும் அப்ப ஈசன் திருநாமமாக இருக்கக்கூடிய இந்த அஞ்சு எழுத்து இருக்கிறத இந்த அஞ்சு எழுத்தை யார் ஒருவர் ஓதுகிறார்களோ அவர்களே நடுநிலையில் இருக்கிறவர்கள் ஏன் அவர் நடுநிலை இருக்கிறவர்கள் அவர்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு இந்த அஞ்சு எழுத்து யாருக்கு சொந்தக்காரன்னா அவன் தான் நடுநிலைமையா இருக்கக்கூடிய சிவபெருமான் அவன் திருமாலுக்கும் பிறமனுக்கும் உருத்திரனுக்கும் நடுவாக நிற்கிறவன் படைக்கின்ற பிறமனுக்கும் காக்கின்ற திருமாலுக்கும் ஒடுக்குகின்ற உருத்திரனுக்கும் எல்லாத்துக்கும் அவன் தான் ஏவல் சொல்லுகின்றவனாக இருக்கிறான் அவன் தான் முதலாளி எல்லாருக்கும் முதல் வண்ணார் மூன்றாகி நின்றார்க்கும் முதல்வனாக விளங்குகிறான் சிவபெருமான் அப்படி முதல்வனாக இருக்கக்கூடிய சிவபெருமான் முதல்வனாக விளங்கக்கூடிய சிவபெருமான் அவனுடைய முதன்மை தன்மையை தெரிந்து கொண்டு அவனே எல்லாவற்றையும் ஒடுக்குகிறான் ஒடுக்கி அவனே மீள தோற்றுவிக்கின்றான் அப்படி ஒடுக்கி ஒடுக்குதலும் மீள தோற்றுவித்தலும் செய்யக்கூடிய அவனே அந்தமும் ஆதியமாக விளங்குகிறான் அத நம்முடைய திருப்பாசிரத்துல சொல்லுகிறபோது சொல்லுவார் வெந்த சாம்பல் விரையன பூசிய தந்தையாரோடு தாய் இல்லர் யாரு தெரியான சம்பந்தர் பாடுறாருல்ல எங்க பாடினாரு மதுரையில ஆலவாயில பாடினார் எதுக்கு பாடினார் நீரை எதிர்த்து அந்த ஓலை போறதுக்கு புனல் வாதம் ஓலை நெருக்கலை எழுதி தூக்கி போட்ட உடனே அது எப்படி அப்படி எதிர்த்துக்கிட்டு போகுது எதிர்த்துக்கிட்டு போகுது அதாவது என்ன வாதம்னு சொன்ன வாதம் எப்படின்னு கேட்டா யார் ஒருவர் உண்மையை எழுதி ஓலை நெருக்கலை எழுதி போடுகிறார்களோ அந்த ஓலை நெருக்கு ஆற்றில் அடித்து செல்லப்படாமல் நிற்கணும் இதுதான் வாதம் ஆத்துல அடித்து செல்லாம இருக்கணும் அதுதான் வாதம் அவன் போட்டா எழுதி அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு அவனுக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்காதீங்க போட்டா போகணும்னு அவனுக்கு தெரியும் தெரிஞ்சதான் போட்டான் இது போக முடியாது அவனுக்கு என்னென்ன எதை போட்டாலும் போகத்தான் போகுது இப்ப அவர் எழுதி போடுவாரு அதுவும் போயிடும் அப்ப டாலி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிடலாம் இப்ப எங்களுக்கும் பெருசு இல்லை அவங்களும் இப்ப அந்த நிலைமை வந்துட்டான் ஜமனு ஏன்னா ரெண்டு தான் தோத்தாச்சு இப்ப டை ஆகுது ஆகுதான் பார்க்கலாம் இல்லையா தோக்குற மாதிரி நிலைமை இருந்தா நம்மளால டிராவல் யாவது முடியுதா பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு நப்பாசம் வரும் இல்லையா உண்மையிலேயே இவன் நோக்கம் என்னென்ன அது எதிர்த்து அது நிக்காதுன்னு நல்லா தெரியும் தெரிஞ்சே கூட சொல்றான் போடுது ஏன்னா எங்க நிக்க போகுது நம்மளும் தான் அடிச்சு போடுச்சுன்னா அவங்களும் தான் அடிச்சு போகும் இவனுக்கு அடிச்சு போன உடனே சொல்றான் நீங்களும் எழுதி போடுங்கன்னு சாமி உடனே என்ன பண்ணாரு அந்த திருமுக பாசுறான் 
வாழ்க அந்தனரு வானவரு ஆனினும் வீழ்க தன் பூனல் வெந்தனும் ஆப்போசிட் டிரெக்ஷன்ல போக ஆரம்பிச்சிச்சு எதிர் திசையில போகுது எழுத்து போகுது இந்த கூத்து என்னன்னா படி வேகமா போக ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த ஓலையை பிடிக்கிறதுக்கு அவர் குதிரையில போனார் யாரு யாரு குலச்சரியார் இந்த ஓலையை பிடி எடுத்து எடுத்துட்டு திரும்ப எடுத்துட்டு வரணுமே மன்னண்டை காட்டணுமே எழுதி போட்ட ஓலை சுவாமியே தான் கையால் விட்டார் யார் கையிலும் கொடுக்காம தானே தன் கையில் விட்டார் அப்ப இதை பிடிக்கிறதுக்கு குதிரையில் அனுப்பிச்சாங்களாம் எப்படி அப்ப என்ன ஃபாஸ்டா போயிருக்கும் பாருங்க எழுத்து எதிர் திசையில போற அப்பவும் அதை பிடிக்க முடியல சாமி என்ன தெரியுங்களா அதை நிறுத்துறதுக்கு ஒரு பதிவு பண்ண எப்படி வண்டிக்கு ரொம்ப முக்கியம் எது பிரேக் இல்லையா அப்ப இவர் வண்டி ஓட்டத்தான் முடியும் பிரேக் எல்லாம் கிடையாது ஒரு பிரேக் போட்டார் டக்குனு நின்றுடுச்சு இன்னொரு பதிவம் போட்டார் பிரேக்கு அப்படி நின்ன இடம் தான் திரு ஏடகம் அந்த ஊரு அந்த திரு ஏடகங்கிற ஊருக்கு ஒரு பதிகமே பாடி இருக்கிறார் இந்த ஓலையை நிறுத்துறதுக்கு அதுலேயே எழுதுறார் இந்த ஓலை போனதெல்லாம் எழுதுறார் ஆல் ஃபேக்ட்ஸ் ஆர் ரெஜிஸ்டர்ட் எல்லா ஃபேக்டும் அதுலேயே தேவாரத்திலேயே பதிவு பண்றார் அப்புறமா இவர் இறங்கி போய் அந்த ஓலை நெருக்க இவர் அங்கேயே பதிகம் பண்ணோன்னு அங்கேயே நின்றுடுச்சு அப்ப நல்லா ஒண்ணு தெரியுது என்னன்னு எல்லா ரிமோட் கண்ட்ரோலும் இவர் வச்சிருக்கிறார் யாரு திருஞான சம்பந்த அப்படியே அதை எடுத்தார் தலைமையில ஏத்துக்கிட்டார் சுமந்து வந்தார் அந்த பதிகத்துல ஒரு பாட்டு வெந்த சாம்பல் விரையன பூசியே தந்தையாரோடு தாயிலர் சிவபெருமான் திருமேனியில வெந்த சாம்பலை பூசி இருக்கிறான் வெந்த சாம்பல் பூசி இருக்கிறான்னா நாம் என்ன நினைக்கிறோம் ஏதோ நம்ம சுடுகாட்டி சாம்பல் எந்த சாம்பல்னா ஊடி காலத்துல அத்தனை உயிர்களையும் தன் திருமேனியில தாங்குகிறான் தன்னுடைய திருமேனியில அத்தனை உயிர்களையும் தாங்குகிறான் சிவபெருமான் அந்த உயிர்கள் எல்லாம் இப்ப எதுவுமே கலர்லெஸ்ஸா இருக்கும்போது ஒயிட்டா இருக்கும் கலர்ஃபுல்லா இருக்கும்போது கலரா இருக்கிற பொழுது வேறு வேறு வடிவங்கள்ல இருக்கும் எல்லாமே அணுத்தன்மையா ரொம்ப பார்ட்டிகிள்ஸ் மைனூட் பார்ட்டிகிள்ஸா அச்சு வச்சு எல்லாம் ஒயிட்டிஷ் ஆயிடும் அதான் மென்மையான பாட்டுகளா மேல பூசி இருக்கிறோம் சொல்லிருக்கேன் முன்ன சொல்லிருக்கேன் முன்ன இல்ல நான் உதாரணமா சொல்றேன் மூணு குழந்தைங்க நிக்க வைக்கிறது மூணு குழந்தைங்க ஒரு கை குழந்தை கையில சிவப்பு வளையல் இன்னொரு குழந்தை கையில பச்சை வளையல் இன்னொரு குழந்தை கையில ஊதா வளையல் வளையல் உடஞ்ச வளையல் இப்ப அது எல்லாத்தையும் ஒரு பேப்பர்ல ஒரு துணியில போட்டு மடிச்சு எல்லாத்தையும் பல்வரைஸ் பண்றது பொட்டியாக்கிறது நுணுக்கிறது மாவு மாதிரி நுணுக்கிறது இப்ப முதல் குழந்தை கையில சிவப்பு ரெண்டாவது கையில குழந்தை பச்சை மூணாவது ப்ளூ எங்க திறந்து கட்டினா முதல் குழந்தை கையில என்ன கலர் இருக்கணும் சிவப்பு இருக்கணும் இல்லையா அடுத்த பச்சை இருக்கணும் அடுத்த ப்ளூ இருக்கு இருக்காது எல்லாம் ஒயிட்டா இருக்கும் கலர் வளையல் தான் ஆனா நீங்க ஒடிச்சு அது அது பவுடர் ஆக்குறதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் ஒயிட்டாசியா தான் இருக்கும் எல்லாம் ஒயிட்டா தான் இருக்கும் வேறு வேறு வண்ணங்களாக தோற்றமளித்தவை அவை அணுத்தன்மை அடைகிற பொழுது வெண்மையாக மாறிவிடும் வெவ்வேறு வடிவங்களை கொண்ட இந்த உயிர்கள் அனைத்தும் ஊழி காலத்துல சிவபெருமானுடைய திருமேனியில வெண்மையான பொடிகளாக படிந்து விடும் இப்ப அதுதான் அவர் மேனியில வச்சிருக்கிறார் வெந்நீர் சன்னித்த மேனியான் அதை சிம்பாலிக்க நாம் என்ன பண்றோம் திருநீர் எடுத்து கல்ல பொடி பண்ணி சாம்பல பொடி பண்ணி அந்த பொடி எடுத்து இப்ப கைலாயம் போறவங்களுக்கு திருநீர் கிடைக்காது அங்க ஒரு கல்லு இருக்கான் அந்த கல்லை எடுத்து தேய்ச்சி அதுல இருந்து பொடி ஒண்ணும் <laughs> வானவர் மேலது நீரு சுந்தரமாவது நீரு துதிக்கப்படுவது நீரு அதனாலதான் திருநீருக்கு ஒரு பேரு வரையசாமி சொல்றாரு 
அவர் லால்குடி பக்கத்தில் எங்கேயோ சொற்பொழிவு போகிறதுக்கு உட்கார்ந்துருந்தாராம் ஸ்டேஷனில் பிளாட்ஃபார்த்தில் ஒரு எட்டு பத்து வயசு இருக்குமா ஒரு சிறுமி ஒரு கிராமத்து பொண்ணு ஒரு பத்து வயசு தான் இருக்கும் தலையில் வாழைப்பழம்ல அது வியாபாரம் வாழைப்பழம் வச்சுருக்குது சீப்பு சீப்பாக வாழைப்பழம் வேணுமா வாழைப்பழம் கேட்டே வந்து தான் எல்லாத்துட்டையும் சாமி வாழைப்பழம் வாங்கிக்கிறீங்களா வாரியாக இருக்காலும் வச்சுக்கோங்க வாழைப்பழம் வேணுமா கேட்டே வந்துச்சோம் சாமி கிட்டே வந்துருக்குது வாரியாக சாமி கிட்டே இது உட்கார்ந்து பார்த்தோன்னே என்ன பண்ணிச்சா அவர் எழுதுறாரு தன்னுடைய வாழ்க்கை வரலாறு எழுதுறாரு பார்த்தோடனே அந்த குழந்தை பாருங்கள் பத்து வயசுக்கு இந்த கூடை இருந்ததுல அந்த கூடை எடுத்து தலை கீழே வச்சு தான் சாமி கிட்டே வந்து தான் சாமி பஞ்சாச்சரம் கூடு அப்படின்னு கட்டிச்சான் தூக்கி வாரி போட்டிச்சா அவருக்கு என்ன கூடுன்னு கட்டிச்சு பஞ்சாச்சரம் கூடுன்னு கட்டிச்சான் என்ன கேட்குது அது திருநீர் திருநீரை பஞ்சாச்சரம் கூடுன்னு கேட்குதான் இந்த குழந்தை திருநீரை பஞ்சாச்சரம் கொடுன்னு கேட்குதுன்னா அந்த கிராமத்தில் திருநீருக்கு பஞ்சாச்சரங்கிற பேர் இருக்கு அப்ப திருநீர் பஞ்சாச்சரம் என்கிற அந்த அந்த பேர்கள் காலங்காலமாக அந்த கிராமத்திலையும் அந்த மக்களிடையும் இருந்து வருகிற ஒரு நிலையை அவர் உணர்ந்து இந்த குழந்தை சொல்லுதுன்னா அதுவும் இல்லாமல் இன்னொன்னு சொல்றாரு இதுக்கு திருநீருக்கு பஞ்சாச்சரம் ஏன் பேர் வந்ததுன்னா திருநீர் இடுகிற பொழுது சிவாய நம என்று திருநீர் அணிந்தேன் நீர் இடுகிற பொழுது பஞ்சாச்சரம் சொல்லி இட வேண்டும் என்பதனால நீருக்க பஞ்சாச்சரம் பேர் அதை இடுகிற பொழுது நமச்சிவாயம் சொல்லணும் நமச்சிவாய் நமசிவாய் தீசிவாங்கினவங்க சிவாய நம சிவாய நம இந்த திருநீர் இடுகிற பொழுது அந்த திருநீர் இடுகிற பொழுது பஞ்சாச்சரம் சொல்லியே தீரணும் திருநீர் இடுகிற பொழுது என்னதான் அவசரமா இருந்தாலும் நமச்சிவாய் என்னெடுத்து நமசிவாய் நமசி மற்றவங்க கொடுக்கும் போதும் நமச்சிவாய் நமசிவாய் விட்டு நமச்சி நமச்சிவாய் அப்படிதான் எட்டுக்கணும் அதனால தான் அதுக்கு பஞ்சாச்சரம் பேர் இடுகிற பொழுது டிஃபன் கட்டியாச்சா சைக்கிள் எடுத்து வச்சாச்சா உங்களோட பெரிய இழவுட தொலைச்சு அதை இடுகிற பொழுது அதுக்காகத்தான் அதை என்ன சொல்லி இட விடுகிறதுக்காகவே அதுக்கு பேரே வச்சாத இல்லையா அந்த திருநீற்று அந்த அந்த அஞ்சு எழுத்து அவ்வளவு முக்கியம் எல்லாவற்றையும் தூய்மை செய்யும் அஞ்சு எழுத்து திருநீரில் இருக்கிற குற்றம் வேற உடம்புல இருக்கிற குற்றம் மொழியில் இருக்கிற குற்றம் எல்லா குற்றங்களையும் ஆல் டைம் கிளீனர் ஒரே மருந்து நல்ல மருந்து அஞ்செழுத்து எனும் மருந்து நல்ல மருந்து அதை சாமிங்க சொல்லுகிறார் அஞ்செழுத்தை ஓதுகிறவர்கள் நடுவு நிலையில் நிற்பவர்கள் உண்மையை உணரணும் இந்த மூணு பேருன்னு சொன்னாலே மூணு பேரும் கடவுள் இல்லை ஒருத்தர் படைப்பாரா ஒருத்தர் காப்பாரா ஒருத்தர் ஒடுக்குவாரான்னா இது மூணு பேரும் ஆளுக்கு ஆளு மூணு கடவுள் இருந்தால் சரிப்பட்டு வருமா நிச்சயமா இந்த மூணு பேரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு மேலே ஒருத்தர் இருந்தாகணும் அது யாரு சரி ஒடுக்கிறவன் சிவன் சொன்ன அப்ப ஒடுக்கினதுக்கு அப்புறம் அவன் தானே மிஞ்சி இருக்கணும் தான் எல்லாவற்றையும் ஒடுக்கி விட்டு தண்ணி ஒடுக்க ஒருவர் இல்லாமல் இருக்க ஒருத்தன் போனோம் அவன் தானே சிவன் அப்ப நாங்க எங்க கடவுளை ஒடுக்குகிற கடவுள் சொல்லுகிறதுல பெருமைப்படுகிறோம் காரணம் என்னன்னா அவன் தான் படைக்கின்ற கடவுளாகவும் விளங்குவான் எவன் ஒடுக்குகிறானு எவனிடம் எல்லாம் ஒடுங்குகிறதோ அவனிடம் இப்ப நான் இங்க உள்ள வந்துட்டேங்க நான் எங்க இருந்து வருவேன் சொற்பொழி பண்றது இங்க உள்ள வந்துட்டேன் ஏழு அஞ்சுக்கு ஏழு அஞ்சு பத்துக்கு வந்துட்டேன் இல்லை உள்ள வந்துட்டு இல்ல இப்ப திரும்ப வரணும் என்ன ஒருத்தர் பார்க்கணும் வெயிட் பண்றாரு எங்க போய் வெயிட் பண்ணுவாரு எங்க போய் வெயிட் பண்ணுவாரு இங்க வெளியில இருந்தா தானே இங்க இருந்து உள்ள போன இடத்துல இருந்து வெளியில வர முடியும் இங்க தான் வர முடியும் அவர் பாட்டு போய் பாரிஸ் கார்ல நினைப்பாரா அங்கதான் வருவாருன்ட்டு ஏன்னு கிடையாது அங்கே இருந்தா சார் வந்தாரு அதனால அங்கதான் வருவாரு ஏன் எங்க உள்ள போனாரோ அங்க இருந்தாலும் உள்ள வருவாரு எங்க நுழைந்தேனோ அங்க இருந்தா வெளியில வர முடியும் எங்கே ஒடுங்கினேனோ அங்க இருந்து வர முடியும் எங்கே பொருள்கள் எல்லாம் சென்று உயிரள் எல்லாம் ஒடுங்குறதோ அங்க இருந்தா மீள தோன்ற வேண்டும் சிவனிடம் சென்று ஒடுங்குறது என்று சொன்னால் சிவனே மீள தோற்றுவிப்பான் அதை சொன்னார் அந்த மாய் உலகு ஆதியும் ஆயினான் வெந்த வெண்பொடி பூசிய வேதியன் அதனால சொன்னார் வெந்த சாம்பல் விரையான பூசியே தந்தையாரோடு தாயில் இருந்தார் 
தந்தையார் அடுத்த வரியில ஏன் தந்தையாரோட தாயில் இருந்தாரு அவருக்கு தந்தை இல்ல தாய் இல்லைன்னா அவனுக்கு பிறப்பு இல்ல பிறப்பு இல்லைன்னா இறப்பு இல்ல கேடு இல்ல அப்படின்னா ஊழி காலத்துல தன்னை ஒருவர் ஒடுக்காமல் இருக்கக்கூடியவன் அர்த்தம் அது தந்தையாரோட தாயில் இருந்தா தன்னை ஒடுக்கிறதுக்கு ஒருத்தரும் கிடையாது யார் ஒடுங்குகிறாரோ அவர் தானே மீள தோன்றணும் யாருக்கு இறப்பு உண்டு அவருக்கு தானே மீள பிறப்பு உண்டு இல்லையா அப்ப இவருக்கு தந்தையும் கிடையாது தாயும் கிடையாதுன்னு என்ன சார் அர்த்தம் அவருக்கு பிறப்பு கிடையாது இறப்பு கிடையாது எனவே இவர் ஒடுங்குவதில்லை எல்லாவற்றையும் இவர் ஒடுக்குவார் அப்படி எல்லாவற்றையும் ஒடுக்கி தான் ஒடுங்காமல் இருக்கிற ஒருவனுடைய திருநாமத்தை தானே சொல்லணும் அவனை தானே சொல்லணும் நீ நடுவில் இருக்கிற பேரெல்லாம் சொல்லி என்ன பண்றது அதனால யார் ஒருவர் சிவனுடைய நாமத்தை சொல்லுகிறார்களோ அவர்களே நடுவு நிற்பவர்கள் ஆனார்கள் என்ன சொல்லுகிறார் நடுவு நிற்பவர் ஆவார்கள் யாரு ஈசன் திரு மூன்றா மூன்றாக நின்றார் அவர் மூன்றாக நின்றார்னா திரு பிரம்மன் திருமால் மூன்று மூன்றாக நின்றார் அதான் மூன்று நின்றார் மூன்றாகி நின்றார் மூன்று நிலையில நின்றார் முதல்வன் இவர்களுக்கெல்லாம் முதல்வனாக இருக்கிறவன் நாமத்தை அவனுடைய திருநாமமாக உள்ளக்கூடிய நமச்சிவாயத்தை நான்று நின்றார் நடுவு நின்றார் அதை பற்றி கொள்கிறவரே நடுவிலே நிற்கிறவர் நடுநிலையில் நிற்பவர் ஆவார் அப்படின்னார் ஆக நடுவு நிலைமைங்கிறது அவர் என்ன சொல்லுகிறார் எதை சொல்ல வருகிறார் என்று சொன்னால் திருநாமத்தை சொல் நமச்சிவாய மந்திரம் அதுதான் மூல மந்திரம் அந்த மூல மந்திரத்தை அதுவே மந்திரம் அதுவே மூலம் என்று தெரிந்த அந்த மூல மந்திரத்தை ஓத வேண்டும் வேறு மந்திரங்கள் எல்லாம் துணை மந்திரம்தான் அதிலிருந்து பிறந்த மந்திரம்தான் முழு முதல் மந்திரம் மூல மந்திரமாக விளங்குவது நமச்சிவாய் நமச்சிவாய மந்திரத்தை நம்ம அதனாலதான் திருமுறை ஆசிரியர்கள் அத்தனை பேரும் விடாமல் அதை சொல்லி வந்திருக்கிறார் காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி ஓது வார்த்தமை நன்னறிக்கு உய்ப்பது வேதம் நான்கினும் இப்பொருளாவது நாதன் நாமம் நமச்சிவாய நாதன் நாமம் நமச்சிவாய சொற்றுணை வேதியன் சோதிவானவன் ஒற்றுணை தேர்ந்தடி பொருந்த கை தொழ கற்றுணை பூட்டி ஓர் கடலில் பாய்ச்சினு நற்றுணையாவது நமச்சிவாயவே யாரு அப்ப சார் அது திரியான சம்பந்தரு இது அப்பரு மற்ற பற்றனக்கின்றேன் திரு பாதமே மனம் பாவித்தேன் பெற்றலும் பிறந்தேன் இனி பிறவாத தன்மை வந்தை தீனேன் கற்றவர் தொழுதேத்தும் சீர்கர யூரி பாண்டி கொடுமுடி நற்றவா உனை நான் மறக்கினும் சொல்லு நான் நமச்சிவாயவே நமச்சிவாய அவர் சொல்ல அவர் ஒண்ணு பேர் முனிவாசிகள் நமச்சிவாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க அவர் எடுத்தவனே அதுதாயா எல்லாமே இவை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க நமச்சிவாயத்தினுடைய விரிவு தான் திருவாசகம் திருவாசகமும் நமச்சிவாயமும் ஒண்ணுதான் அதனால துவங்கும் போது நமச்சிவாய போற்றியோ நமச்சிவாய புயங்கனே மயங்கு சொல்ற இல்லையா நமச்சிவாய மந்திரம் எல்லாரும் சொல்லி இருக்கிறார்கள் திருமுறைகள்ல முழுவதுமாக நிறைந்து வருவது நமச்சிவாய் அம்மா கூட இப்ப பாட்டு சொல்லணும் தலையாய ஐந்தினையும் சாதித்து தாழ்ந்துன்னாங்க காரைக்காலம் இந்த அஞ்சு எழுத்துக்கு அவ்வளவு வல்ல இந்த அஞ்சு எழுத்துங்கிறது அஞ்சு பதம் அந்தியும் நண்பகலும் அஞ்சு பதம் சொல்லி சுந்தரமுச்சாவில் சொல்ற அஞ்சு பதம்னார் ஒவ்வொன்றும் இது வந்து இந்த நமச்சிவாயங்கிறது வந்து சிவாய நம என்று சொல்வதை வந்து நம்ம அஞ்செழுத்து வேற அவங்க சொல்ற அந்த மந்திரம் வேற நமகன்னா அது போற்றின்னு சொல்லுகிறார் அந்த மந்திரம் இல்லை இது இது வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் ஒரு பதம் அதுக்கு ஒவ்வொரு சொல் உண்டு சி சிறப்பு வா வடப்பு யா யாப்பு நான் நடப்பு மா மறைப்பு 
மா மலம் யா யாப்பு யாத்தது தானே இந்த யாக்கையோடு இருக்கிறது தானே ஆன்மா இந்த அஞ்சு அடுத்த நாம விடாம சொல்லணுங்கிறார் ரொம்ப அற்புதமா அதுல விவரித்து நடுவு நிலைமைங்கிறது வேற என்ன இங்க யா நடுவு நிலைமைங்கிறது என்ன எது உண்மையான கடவுள் நீங்க மனசாட்சி விரோதம்லாம் தெரியும் எந்த கடவுளியா பிறக்காம இறக்காம இருக்கு சொல்லு எல்லா கடவுளும் பிறக்குது எங்கேயாவது சிவன் யாருடைய வயிற்றிலாவது பிறந்தான் அப்படிங்கிறது இருக்கா சொல்லு இல்ல எந்த கடவுளுக்காவது மூணு கண்டு இருக்கா இல்ல எந்த கடவுளாவது தன்னுடைய சடாமுடிய திருமுடியாக கொண்டு இருக்கா இல்ல எந்த கடவுளாவது சிவன் போட்டிருக்கிற ஆபரணங்கள் போட்டிருக்கா பாம்பு ஆம ஓடு பன்றி கொம்பு எலும்பு மாலை தலை மாலை இதெல்லாம் எந்த கடவுளாக போட்டிருக்கா எல்லாரும் சந்தனம் பூசுறாங்க எங்க சாமி தான் இந்த சுழ்காட்டி சாம்பலை பூசுகிறார் எல்லாம் யூனிக் வேற எங்கேயும் பார்க்க முடியாது தலையில எந்த கடவுளாவது பிறை சந்திரனை சூடி இருக்கா எந்த கடவுளாவது தலையில கங்கையை வச்சிருக்கா இதெல்லாம் எங்க இருக்குது எந்த கடவுளாவது ஆடுதாயா அது படுத்துக்கிட்டு கிடக்குது சேர்த்துக்குள்ளே டயர்ட் ஆயிடுச்சு படுத்துறாங்க எங்க சாமி நித்தியம் ஆடிக்கிட்டே இருக்கிறாரு ஆடுறாரு கூத்து ஆடிக்கொண்டே இருக்கிறாரு இல்லையா ஆடிக்கிட்டே இருக்கிறாரு ஆடுகின்றார் தில்லையில் காணுங்கடி தில்லை கூத்தை காணுங்கடி இன்பபடி வாய் சபையில் நடம் இட்டவர் மேல் நான் இட்டம் கொண்டேன் அற்புதமா சொல்லுகிற வள்ளல நடனம் நடனம் எந்த யாரு நடனம் கத்துக்கிறதா இருந்தாலும் எந்த வைணவரா இருந்தான் ஜெயனர் யாரா இருந்தான் நடராஜரை வச்சு தான் கத்துக்கிட்டான் அவர் தான் கடவுள் நடராஜர் இல்லைங்களா நடனத்துக்கு ராஜா நடராஜா கூத்துக்கு தலைவன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஐந்தொழில் ஏற்றக்கூடிய வல்லமையுடையவன் அர்த்தம் ஐந்தொழிலையும் செய்கின்ற கூத்துனா வேற என்ன வேற யாருக்கா அது இருக்கா எந்த கடவுள் இருக்கா அது இருக்கா கிடையவே கிடையாத இருந்தா சொல்லு பதினெட்டு புராணம் உனக்கு தான் ஆதாரம் நீ அதுல இருந்து சொல்லு எங்க இருந்தா சொல்லு நான் ஒத்துக்கிறேன் எங்கேயுமே கிடையாது அப்படி முழு தன்மை உடையவனாக ஒருவன் இருக்கிற பொழுது நீ அவனை முழு முதல் பொருளாக ஏற்றுக்கொள்ளாம மற்றதெல்லாம் சொன்னேன்னா நீ நடுவில் நல்ல கிடையாது நீ வித்தவுட் பயசிங் நீ பார் பார்த்து இந்த கடவுள்கிட்ட வா அப்படிங்கிறாரு ஆர்கியூ பண்றாரு யாரு திருமூலர் நான் வந்து உன்னை வந்து பயஸ் பண்ணல கம்பல் பண்ணல நீ ஏன் நினைச்சுப்பார் உண்மையில எது நீ தெரியும் உணர்ந்து நீ எப்ப நீ நமச்சிவாய மந்திரத்தை அஞ்சு எடுத்து ஓத ஆரம்பிக்கிறியோ அன்னையிலும் நீ நடு நிலைமைக்கு வந்துட்டேன்னு அர்த்தம் ஒன்று அஞ்சு எடுத்து ஓதுன்னு வாமத்தார் மது உண்டு தாமும் மது உண்டு மாழ்பவர் காமத்தார் காமக்கள் உண்டு கலங்குபவர் ஓமத்தார் உள்ளொழிக்குள்ளே உணர்பவர் நாமத்தார் நனுகி நிற்பாரே என்றும் நனுகி நிற்பார் இப்ப அன்றே நனுகி நிற்பாரே அன்றே நனி கல்லுண்ணாமையில சொல்லுகிற இதா வந்து நிறைவு பகுதி முதல் தந்திரம் முதல் தந்திரத்தினுடைய நிறைவு பகுதி கல்லுண்ணாமை இன்னும் கல்லுண்ணாமைய சொல்லியிருக்காரு கல்லி சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சாதாரண ஒரு இல்ல ரொம்ப முக்கியமா ஒண்ணு சொல்ற சில சமயங்கள் சில மதங்கள்ல இறைவனுக்கு கல்லையும் புலாலையும் வைத்து வழிபாடு செய்கிறார்கள் சில சாமி கேட்குதுன்னு சொல்லி சில ஆசாமி எல்லாம் வச்சு சாப்பிடுது சாமி சாமி கேட்குதுன்னுட்டு ஆசாமி சாப்பிடுது அதை சொல்றாரு இங்க அதுல இந்த வாம வழிபாடு செய்கின்றவர்கள் சக்தி வழிபாடு செய்கிறவர்கள் சாக்தர்கள் ஒரு பகுதியினர் 
இறைவனுக்கு கல்லு வச்சும் சாராயம் வச்சு புலால வச்சு எல்லாம் வழிபாடு செய்கிறார்கள் இது அபத்தங்கிறது இது அபத்தம் எந்த காலத்திலையும் ஒழுக்க குறைவு இருக்கவே கூடாது கல் உண்ணுதல் புலால் உண்ணுதல் கல் ரொம்ப கண்டிக்கப்பட வேண்டியது கல் உண்ணுதல் கல் உண்ணாமைங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சிவனுடைய அன்பை பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒழுக்கத்தில் தலை சிறந்து நிற்க வேண்டும் முதல்ல இயம் ரொம்ப முக்கியம் எந்த காரணத்துக்காகவும் கல்லை உண்ணும் அதுக்காக இதை வற்புறுத்தி சொல் வாமத்தார் தாமும் மது உண்டு மாழ்பவர் வாமத்தார் இந்த சக்தி வழிபாடு செய்கிறவர்கள் சக்தி உபாச்சனை செய்கிறவர்கள் சாக்தர்கள் அவர் அம்பாளை முழுமுதல் பொருளாக வச்சு வழிபாடு செய்கிறதாக சொல்லிக்கொண்டு அவர்கள் என்ன செய்கிறார்களா மதுவை உண்டு மாழ்பவர்னார் இறந்து போகிறார்கள் அவர்களுக்கு மீண்டும் பிறப்பு உண்டுட்டார் இறைவனுக்கு மதுவை வைத்து படைத்து உண்ணக்கூடாது இப்பவும் சில இடங்கள்ல சில அம்மன் கோயில்ல சாராய் எல்லாம் வச்சு இல்லையா அது அப்பவே கண்டிச்சிருக்கார் சார் இது சிவனை வேற சம்பந்தப்படுத்திடுறாங்க அதுல நோங்குற சம்பந்தமே கிடையாது சைவங்கிற அவர் எந்த சமயத்தை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் புலால் உண்ணாதவராக இருந்தால் என்ன என்ன நீங்க அவர் தன்னை சொல்லிக் கொள்வார் சைவன் தானே சொல்லிக் கொள்வார் புலால் உண்ணாதவர் என்ன சொல்லிக் கொள்வார் தன்னை வைணவ உண்ண சொல்லிக் கொள்வார் அப்படியே சொல்லுவார் சார் நான் என்ன நான் இன்னையிலேருந்து வைணவம் ஆயிட்டேன் சார் இன்னைக்கு வைணவம் ஆயிட்டேன் ரெண்டாவது அப்படின்னா இல்லைங்க நான் இன்னிலேருந்து வெஜிடேரியன் ஆயிட்டேன் யோ வெஜிடேரியனா சைவம்னு சொல்லியா அப்படிமா சொல்றது யாரு அவன் ஒரு கிறிஸ்துவனா இருப்பான் அவனே சொல்லுவான் சைவன்னு சொல்லியா அப்படிமா சைவரா இருந்தாலும் வைணவரா இருந்தாலும் முகமதியரா இருந்தாலும் கிறிஸ்துவரா இருந்தாலும் பௌத்தரா இருந்தாலும் சமணரா இருந்தாலும் புலால் சாப்பிடலன்னா தன்னை சைவர்னு தான் சொல்லி தீரணும் வேற வழியே கிடையாது வேற என்ன சொல்லிக்க முடியும் அப்ப என்ன அர்த்தம் கொல்லாமை என்பது மற்ற உயிரின் மேல் அன்பு செலுத்துவது என்பது சைவத்திற்கே உரிய நெறி என்பது தெரிய வருகிறது இல்லைங்களா அதை இங்க சொல்லுகிறார் வாமத்தார் மது உண்டு மாழ்பவர்னர் செத்து போற அடுத்த சொன்னார் காமத்தார் காம கல்லுண்டு கலங்குபவர்னர் இது ஒரு கோஷ்டி நான் பேரை சொல்ல விரும்பல அது ஒரு கோஷ்டி ஒரு அமெரிக்காவில் போய் அந்த குரு இருந்துகிட்டு இந்தியா பேரை முழுக்க கெடுத்தான் தாள் அவனுக்கு வேற கூட்டம் ஒரு தனி நிறைய கூட்டம் வேற இருக்கு நிறைய புத்தகங்கள்லாம் எழுதியிருக்கான் அவரு இந்த இதைத்தான் நம்ம திருமலை சொல்லுகிற ஒரு மனிதன் காமத்திலையும் அவன் ஒழுக்க முடியவனாக இருக்கணும் இல்லைன்னா சிவனை அடைய முடியாது ஏன்னா சிவன் கண் தன்னுடைய நெற்றிக்கண்ணாலே காமனையே எரித்தவன் சரிப்பட்டு வருமா அது ஒழுக்கம் எதற்காக இல்வாழ்வு அமைந்ததோ அதற்காகவே அந்த அந்த நிலையிலே வாழ பண்ணும் இல்லறத்தானே சே உயர்ந்த நிலையில இருக்கிறவன் அங்கே ஒழுக்கம் ரொம்ப முக்கியம் இல்லைன்னா சிவன் அடைய முடியாது என்னன்னா வேற எது சௌரியமா இருக்கும் அதுல சட்ட இதுதான் சார் நமக்கு சூட்டா இருக்குன்னா அதுல சேர்ந்துக்கும் இங்க வரணும் என்று சொன்னால் இங்க ரொம்ப முக்கியம் இந்த இரண்டிலும் ரொம்ப ஆணித்தரமான ஒழுக்கம் இருக்கும் நான் யார சொல்லேன்னு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நான் நீ கீழே இறங்கி வந்தோன்னு என்ன தனியா கேட்டா சொல்றேன் இல்லையா ஏற்கனவே எனக்கு நிறைய விரோதம் சம்பாதிச்சுட்டே இருக்கிறேன் இந்த இங்கே வந்து சொல்லி அவ வேற வந்து நின்றுட்டு இருப்போம் இருக்குங்களா எங்கன ஏன் சொல்றீங்கன்னு உங்களுக்கு தனியா சொல்றேன் என்ன நிலை அப்படிங்கறது நாம தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளாமல் ஏதோ ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கிட்டு தப்பு பண்ணக்கூடாது அதனாலதான் காமத்தார் காம கண்ணுண்டு கலங்குபவர் நீ ரெண்டு பக்கமும் போயிடாத இதெல்லாம் வந்து முதல் முதலையே முதல் தந்திரத்திலேயே நமக்கு சொல்லி கல்லுண்ணாமைன்னா நாம என்ன நினைக்கிறோம் போய் டாஸ்மாக்கு போறதுன்னு அர்த்தம் இல்லை டாஸ்மாக்கு போறது அது திருவள்ளுவர் சொல்லிட்டாரு டாஸ்மாக்கு மேல டாஸ்மாக்கு போனாதான் தப்பு அதை வாங்கி கொண்டு வந்து வீரபுத்திர சுவாமிக்கு வச்சுட்டு அப்ப 
அப்புறம் அடி இப்ப அதைத்தான் கண்டிக்கிறார் நீ அங்கேயே இருந்து பண்ணி தொலைச்சிட்டு போனாலும் பரவாயில்ல நீ இங்க கொண்டு வந்து சாமிட்ட வச்சு சாமி பேர்ல பண்ண பாவி ரொம்ப பெரிய பாவம் எந்த சாமியும் கேட்கல இறைவன் பேரினாலே இந்த மாதிரி சீர்கேடு எல்லாம் இருக்கக்கூடாது அதுதான் சொல்றாரு இந்த கல்லுண்ணாமே தனியா ஒண்ணு போட்ட முதல் தந்திரம் முழுக்க உங்களை பிரிப்பேர் பண்றாரு இந்த பிரிலிமினரி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ரெண்டாவது தந்திரம் முழுக்க புராணங்கள்லாம் என்னன்னு சொல்லுவார் இதுல இந்த தந்திரத்துல கடைசியில இந்த கல்லுண்ணாமைய பற்றி சொல்லுகிற முடிவு சொல்லுகிறார் அதெல்லாம் நீ வந்து காமம் இல்ல கல்லுண்டுதல் இந்த வந்து இந்த இரண்டு நெறியாளரும் உலோக ஆயுதர்கள் போன்றவர்கள் நெறியாளர்கள்லாம் இந்த கல் உண்ணுவதலை பற்றி மயங்கி திரிகிறார்கள் நீ மயங்காத அது சைவத்துக்கு ஆகாது ஒழுக்கத்தோடு இருக்க வேண்டும் இத ரெண்டையும் தவிர்த்தவர்கள் அவர்கள் அவைதிகள் வைதிகள் என்ன செய்வார்கள் என்னாரு ஓமத்தார் ஓமம்னா என்ன அர்த்தம் வேள்வி ஓமத்தார் உள்ளொழியில் காண்பர் கடைசியில சொன்னாருங்க எங்க நாங்க வேள்வி எல்லாம் செய்யணுமா வேள்வி எல்லாம் செய்யணும் ஓமத்தார் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் இந்த வேள்வி செய்து காண்பார்கள் இன்பத்தை என்ன சொல்றாரு நல்ல கவனமாக கள்ளை உண்பதுனாலே ஒரு மயக்கம் அந்த மயக்கத்திலே அவ வந்து நான் சக்தி உபாசகன் சக்தியை உபாசிக்கிறேன் அப்படின்னு பொய்யான ஒரு மயக்கத்தை ஏற்பாடு செய்து கொண்டு அது மருளாக இருக்கிற அதிலே தான் ஒரு ஆனந்தம் அனுபவிப்பதாக கற்பனை பண்ணுகிறான் அதே போலதான் காமத்தார் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நெறியில செல்லுகிறவனும் தவறான ஒரு கற்பனையில அந்த அந்த மயக்கத்தையும் அந்த இன்பத்தை அடைவதாக எண்ணுகிறான் இது ரெண்டும் தப்பு ஆனால் வேள்விகள் செய்து வேள்விகளினாலே இறைவனை வழிபாடு செய்து தனக்குள்ளே அந்த உள் ஒளிக்குள்ளே இறைவனை கண்டு ஆனந்தம் செய்கின்றவர்கள் உண்டு அதிலே ஒரு ஆனந்தம் ஒரு மயக்கம் ஒரு இன்பம் ஆனந்தம் அடைகிறார் அதெல்லாம் விட நான் உனக்கு ஒரு வழி சொல்லி தரேங்கிறார் யாரு திருமுறை இதெல்லாம் விட சுலபமா ஒரு வழி சொல்லி தர நீ பேரானந்தம் அடையலாம் உனக்கு அந்த மயக்கத்தை விட பெரிய மயக்கம் உனக்கு கிக்கு வரும் உனக்கு நல்ல ஆனந்தம் வரும் என்னன்னாரு ஒண்ணும் இல்ல நீ நமச்சிவாய மந்திரத்தை மட்டும் சொல்ற மாதிரி சொல்ல தெரிஞ்சு பழகிட்டேன்னா அதுல வர ஆனந்த மயக்கம் வேற எதுலயும் வராதுன்னா அதத்தான் முடிக்கிற நாமத்தார் அன்றே நனிக நிற்பே அன்றே சொல்லுகிற பொழுதே அவர்களுக்கு உடனே பலன் கிடைக்குமா ஆனா வேள்வி செய்கிறவர்களுக்கு கொஞ்சம் காலம் கழித்து பக்குவம் வந்து அதுக்கப்புறம் வரும் அவங்க வந்து வழிமுறையில வந்து அதை செய்து முறையாக பயின்று அதுக்கப்புறம் காண்பார்கள் ஓமத்தார் உள்ளொழிக்குள்ளே காண்பர் அது உள்ளொழிக்குள்ளே பார்ப்பார்கள் ஆனால் இந்த நாமத்தார் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் வேற யாரும் இல்ல அஞ்செழுத்து ஓதுகிறவர்கள் இந்த அஞ்செழுத்தை ஓதுகிறவர்கள் அஞ்செழுத்தை அன்போடு ஓதுகிறவர்கள் அஞ்செழுத்தை மிக அன்போடு நினைந்து உருகி ஓதுகிறவர்கள் இது எங்கள் பெருமானுக்கு உரியது என்று கருதி ஓதுகிறவர்கள் இது எங்கள் பெருமானுடைய திரு நாமம் என்று கருதி ஓதுகிறவர்கள் அவர்கள் ஓதுகிற அந்த நிலையில அவர்கள் பேரானந்தம் அடைவார்கள் நமச்சிவாயம் சொல்லுகிற பொழுது நாக்கு இனிக்கிறார் என்னும் இனியன் என்னும் இனியன் யார் உள்ளர் என்னை விட இனிமையானவன் எனக்கு யாரும் கிடையாது ஆனா என்னிலும் இனியன் ஒருவனை கண்டு கொண்டு யாரு அவனுடைய திருநாமத்தை சொல்லி நான் அந்த இன்பத்தை அனுபவிக்கிற பொழுது என்னில் இனியன் ஒருவன் உள்ளன் யாரு சிவபெருமான் அது சொல்ற அப்பர் சுவாமி அப்படிப்பட்ட அந்த திருநாம சிறப்பை சொல்லி இந்த திருநாமத்தை பஞ்சாட்சரத்தை இப்படி தொடர்படுத்தி சொல்லுகிறார் அந்த கல்லுநாமிலையும் சொன்ன அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நடுவு நிலைமையிலையும் சொல்லுகிறார் தொடர்ச்சியாக அந்த பஞ்சாட்சரம் அஞ்சு எடுத்த சொல்லுகிறார் என்று சொல்லி இந்த அளவில் அடியேன் சிவ திருவாசக சிவபுராணம் ஆறு நாட்கள் தொடர்ச்சி ஒரு பொழுது சைதாப்பேட்டையில் பண்ண அது எம்பி தெரியல ஒரு சி ஒரு சீடியாக வந்திருக்கு எம்பி தெரியல ஏழு நாட்கள் அது தொடர்ச்சி ஒரு பொழிவு ஆறு நாட்கள் மன்னிக்கணும் ஆறு நாட்கள் வந்திருக்கு எம்பி தெரியும் ஒரு ஏழரை மணி நேரம் ஓடும் இந்த சீடி இங்கே இருக்குது திருமந்திர உபதேச பகுதி நூலாக அடியேன் செய்தது நூலாக இருக்கிறது அதுவும் இந்த நூல் இங்கே பண்ணிக்க இருக்கிறது வேணுங்கிற நண்பர்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று சொல்லி இந்த அளவில் நிறைவு செய்யும் முகமாக ஸ்ரீ பஞ்சாட்சரம் இந்த முறை ஓதுவேன் அன்பர்கள் தொடர்ந்து ஓத வேண்டும் என்று திருவடி பணிந்து வேண்டிக் கொள்கிறேன் ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் 
நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய திருச்சிற்றம் போல இந்த அற்புதமான ஞான கொள்கை இங்கே ஏற்பாடு செய்த நம்முடைய புரசை திருநெறி கழகத்திற்கும் அருள் திரு கமல விநாயகர் சத்சங்கத்திற்கும் கூடியிருக்கக்கூடிய அடியார் கழகத்தின் ஒரு திருவிழுகளுக்கும் அடிய என்னுடைய சென்னி சேர்த்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு மீண்டும் அடுத்த மாதம் நாம் இங்கே தொடர்ந்து சந்திப்போம் 